हेलो एवरीवन तो नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं कंडक्टर्स इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में डिफरेंस क्या है ठीक है अगर तो किसी में हमारे पास टू होते हैं ठीक है दो लेवल्स होते हैं या फिर दो बैंड्स बोल सकते हैं एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वेलेंस बैंड अब अगर किसी का कंडक्शन बैंड और वेलेंस बैंड ओवरलैप कर रहे हों ठीक है ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है और ये ही हमारे पास क्या है वेलेंस बैंड Uh, उल्टा बोल रही हूँ ये वेलेंस बैंड है ये क्या है कंडक्शन बैंड ये क्या कर रहे हैं एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं ओवरलैप का मतलब कि इन दोनों बैंड्स में कोई भी एनर्जी गैप नहीं है यहाँ पे एनर्जी गैप क्या है जीरो यहाँ पे एनर्जी गैप क्या है जीरो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बोल सकते हैं एनर्जी लेवल्स ओवरलैप कर रहे हैं ओवरलैप कर रहे हैं एनर्जी लेवल्स ओवरलैपिंग अब इसमें याद रखना ये है कंडक्टर्स में ठीक है कंडक्टर्स में एनर्जी गैप नहीं होता है एनर्जी बैंड गैप नहीं होता है और दोनों हमारे पास क्या है ओवरलैप करते हैं ठीक है बैंड अब अगर हम बात करें इंसुलेटर्स में ठीक है इंसुलेटर्स में क्या होगा इंसुलेटर्स में क्या होगा ये हमारे पास पोज कर लो वेलेंस बैंड है ये क्या है वेलेंस बैंड है और ये हमारे पास क्या है कंडक्शन बैंड है ठीक है अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एनर्जी गैप होगा ई जी यहाँ पे कुछ एनर्जी गैप होगा अब इस गैप की वजह से कोई भी अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो यहाँ पे जंप नहीं कर सकते ठीक है अगर हम एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं बट एनर्जी गैप इतना होता है कि इलेक्ट्रॉनों के पास इतनी सफिशेंट एनर्जी नहीं होती कि वो वेलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर सके तो इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर कंडक्शन पॉसिबल नहीं होती है इसका जो एनर्जी गैप होता है वो टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है इसका एनर्जी गैप टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है ठीक है इसका याद रखना ठीक है अब डिफरेंस याद रखना इसमें ओवरलैप इसमें एनर्जी गैप जीरो होता है इसमें एनर्जी गैप टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन्स वेलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर सकते अब लास्ट क्या है ये इंसुलेटर्स के लिए था इंसुलेटर्स के बाद आता है सेमी के लिए तो सेमी के लिए क्या होगा ये वेलेंस बैंड है फिर उसके बाद ये हमारे पास क्या है कंडक्शन बैंड ठीक है अब यहाँ पे जो ये एनर्जी गैप है सेमीकंडक्टर्स में एनर्जी गैप होता है जो एनर्जी गैप है वो क्या होता है वो लेस होता है टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ठीक है एनर्जी गैप टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस होता है तो अगर गैप बहुत कम है तो आप थोड़ी सी लाइट फॉल करवाओगे इलेक्ट्रॉन्स के पास सफिशेंट एनर्जी होगी कि वो ऊपर जंप कर सके ठीक है तो सेमी में अगर हम थोड़ा सा भी टेम्परेचर भी इंक्रीज कर देंगे तो कंडक्शन पॉसिबल होती है तो इन तीनों में ये डिफरेंस है ठीक है किस बेस पे देख रहे हैं हम एनर्जी गैप के बेस पे इनमें डिफरेंस देख रहे हैं अब उसके बाद हमारे पास अगर हम सेकेंड बेसिस पे देखें ये तो एनर्जी गैप के बेसिस पे है अब अगर हमने इन तीनों में डिफरेंस देखना हो नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन से वो कैसे देखेंगे नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन से ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर प्रिमेटिव यूनिट सेल पर प्रिमेटिव यूनिट सेल ठीक है अब इस बेसिस पे देखेंगे अगर हमारे पास जो इसको मैं डिनोट कर रही हूं स्मॉल एन से ठीक है अब अगर स्मॉल एन क्या है ऑड है ऑड मीन्स ऑड नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स ठीक है ऑड नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमारे पास मटीरियल क्या हो जाएगा कंडक्टर्स हो जाएंगे उस मटीरियल को हम क्या बोलेंगे कंडक्टर 
या फिर इसको कंडक्टर को हम मेटल्स भी बोलते हैं ठीक है तो अगर नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अ इन अ प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर पर प्रिमिटिव यूनिट सेल अगर ऑड होता है तो हमारे पास आप उस मटेरियल को क्या बोल दोगे सेमीकंडक्टर्स या फिर मेटल्स अब उसके बाद अगर एन की वैल्यू इवन होती है ठीक है इसको हम क्या बोलेंगे इवन नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स इवन नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो अब यहां पे हमारे पास दो केसेस बनेंगे ठीक है यहां पे दो केसेस बनेंगे अब एक तो है कि अगर तो एनर्जी लेवल्स ओवरलैप कर रहे हैं अगर तो एनर्जी लेवल्स ओवरलैप कर रहे हैं तब मटेरियल को क्या बोलोगे तब मटेरियल क्या होगा सेमी मेटल्स सेमी मेटल्स अगर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं नॉट ओवरलैपिंग तो मटेरियल क्या होगा इंसुलेटर ठीक है इस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इस पे क्वेश्चन आया हुआ था गेट 2020 में ठीक है अगर तो एन ओड है तो आप सीधे बोल दोगे कि वो मटेरियल क्या है कंडक्टर या फिर हम उसे क्या बोलते हैं मेटल अब अगर हमारे पास एन इवन है ठीक है अगर एन इवन है इवन मींस नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स इवन है तो दो केसेस बनेंगे अगर तो एनर्जी लेवल्स ओवरलैप कर रहे हैं एनर्जी लेवल्स कंडक्शन और वेलेंस फैंड अगर तो वो ओवरलैप कर रहे हैं तब तो मटीरियल क्या हो जाएगा सेमी मेटल्स ठीक है मेटल्स भी बोल सकते हैं ठीक है उसके बाद अगर नॉन नॉन ओवरलैपिंग है एनर्जी लेवल्स ओवरलैप नहीं कर रहे हैं तब मटेरियल क्या होगा इंसुलेटर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसको लर्न करना है अब इसके ही बेसिस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसाइडर अ वन डायमेंशनल नॉन मेटेलिक मैग्नेटिक क्रिस्टल विद वन एटम पर यूनिट सेल ठीक है अज्यूम दैट दी वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड इंटरेक्ट वीकली विद दी आइंस इफ एन इज अ नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन पर यूनिट सेल देन एट जीरो कैलविन अब ऑप्शन हमें बतानी है कि कौन सी कोरेक्ट होगी फर्स्ट है द क्रिस्टल इज मटेलिक फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन ठीक है अगर हम यहाँ पे देखेंगे मेटेलिक मीन्स मेटल्स कंडक्टर्स तो क्रिस्टल मेटेलिक होगा एनी वैल्यूज ऑफ एन एनी वैल्यूज ऑफ एन मीन्स एन ऑगन भी हो सकता है एन ऑड भी हो सकता है बट हमने अभी देखा था कि जब मेटेलिक कब होगा हमारे पास कोई मटेरियल मेटेलिक कब होगा कंडक्टर कब होगा या तो ऑड वैल्यूज होनी चाहिए ठीक है अगर इवन वैल्यूज आती हैं तो इवन वैल्यूज में हमारे पास एनर्जी इवन uh, वैल्यूज में हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स हैं वो ओवरलैप करने चाहिए बट क्वेश्चन में अगर आपने यहाँ पे रीड किया है कोई भी ये नहीं गिवन कि एनर्जी लेवल्स ओवरलैप कर रहे हैं या फिर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं तो हमें श्योर sure नहीं है ठीक है तो यहाँ पे अब ये एनी वैल्यूज ऑफ एन वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है ठीक है अगर तो एनर्जी लेवल्स ओवरलैप कर रहे हो तो तो बोल सकते हैं हम मेटल ठीक है बट अगर ओवरलैप नहीं कर रहे तो एन अगर इवन होता है तो वो इंसुलेटर बन जाएगा ठीक है तो यहाँ पे ये वाली ऑप्शन की श्योरिटी नहीं है अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं द क्रिस्टल इज नॉन मटेलिक फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन नॉन मटेलिक होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन नॉन मटेलिक मीन्स इंसुलेटर अगर एन की वैल्यू ऑड हो जाती है ठीक है अगर एन की वैल्यू ऑड है तो आपको एनर्जी लेवल देखने की भी जरूरत नहीं होती है तो मटेरियल क्या होगा मटेलिक होगा तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन क्या हो जाती है इनकोरेक्ट हो जाती है उसके बाद द क्रिस्टल इज मटेलिक फॉर इवन वैल्यूज ऑफ एन द क्रिस्टल इज मटेलिक फॉर इवन वैल्यूज ऑफ एन यस yes, ये मटेरियल मटेलिक uh, हो सकता है इवन वैल्यूज पे पर कंडीशन क्या है एनर्जी लेवल्स ओवरलैप करने चाहिए फिर से रिकॉशन में ये नहीं गिवन कि एनर्जी लेवल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो इस ऑप्शन की भी श्योरिटी नहीं है तो ये भी हमारे पास इनकोरेक्ट होगी उसके बाद आता है लास्ट ऑप्शन द क्रिस्टल इज मटेलिक फॉर ऑड वैल्यूज ऑफ एन तो ये तो आप आंखें बंद करके भी बता सकते हो कि अगर एन की वैल्यूज ऑड आती हैं तो मटेरियल मटेलिक ही होगा यहाँ पे एनर्जी लेवल देखने की भी जरूरत नहीं होगी तो यहाँ पे ये ऑप्शन 
करेक्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन आया हुआ था गेट ट्वेंटी ट्वेंटी में देखो सिर्फ आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और क्वेश्चन कितना इजी आया था ठीक है कॉन्सेप्ट में आपने याद क्या रखना है कि अगर तो एन ऑड है ठीक है एन ऑड है तो वो मटेरियल डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा मेटेलिक होगा कंडक्टर होगा मेटल बोल सकते हो अगर एन की वैल्यू इवन आती है तो उसमें दो केसेस आएंगे अगर तू तो एनर्जी लेवल ओवरलैप कर रहे हैं तो तो वो मेटल होगा बट अगर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास इंसुलेटर्स हो जाएगा ठीक है 